മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വേഷമിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഹിറ്റാക്കിയ കടക്ക് പുറത്ത് മാർദിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കൂ അവിടെ പരന്നാറി തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഡയലോഗിൽ വന്നാൽ സിനിമ കസറുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ കരുതുന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം എന്ന തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നുവെന്ന സവിശേഷത കൂടി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ചിത്രത്തിനുണ്ട് സൂപ്പർഹിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്തുകളായ ബോബി സഞ്ജയ് ടീമാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണ് സംവിധാനം സമകാലീന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ ആകണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കഥാപാത്രം എന്നതിനാൽ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ അഭിനയ പാഠവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാനാകൂവെന്നും ഒരു കൊടിയുടെ കീഴിലോ പാർട്ടിയുടെ തണലിലോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പൊതുജനത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സംവിധായകൻ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഈ മാസം ആരംഭിക്കും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രഞ്ജി പണിക്കർ മുരളി ഗോപി ജോജു ജോർജ് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരാകും ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ നായിക ആരാണെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചോ സിനിമയിലെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെയാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളില്ല ചിത്രത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നിലവിൽ വൺ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇച്ചായിസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഈ മാസം ആരംഭിക്കും ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശേഷമായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണോ എന്നറിയാനാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക തിരക്കഥ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി ആവേശത്തോടെ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതെന്നാണ് അറിയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയും ബോബി സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടും ഒന്നിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അന്തരിച്ച ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ തെലുങ്ക് ചിത്രം യാത്രയിൽ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടി രണ്ടാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട് വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ തെലുങ്ക് ചിത്രം യാത്ര വൻ വിജയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മന്ത്രിയായി വേഷമിട്ടിരുന്നു ഇതാദ്യമായാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമ്മൂട്ടി വേഷമിടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മക്കൾ ആച്ചി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം മമ്മൂട്ടി നായകനായി അഭിനയിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വിസ്മയം തീർത്തിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിലും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു രസകരമായ കാര്യം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മെഗാസ്റ്റർ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ കൂടി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് അജയ് വാസുദേവ് ചിത്രം ഷൈലോക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാമാങ്കമാണ് റിലീസിന് എത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ചിത്രം സുരേഷ് ഗോപി ദിലീപ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം മികച്ച ജനസ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ജനപ്രിയ താരങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് അത് വളരെയേറെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകും ഇത്തരം സിനിമകൾ ആ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം മികച്ച ജനസ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ജനപ്രിയ താരങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അത് വളരെയേറെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകും ഇത്തരം സിനിമകൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്